Bismillahirrahmanirrahim. Bill Engineering and Construction YouTube channel is a very important thing. We have a very important thing. We have a very important thing. We have a dynamic analysis course. We have a very important thing. We have a very important thing. We have a uh, most important uh, step six, seven, among eight. It is in the six, among seven. It is a complete career. For it, we are skill factor at number uh, step. The goal is another course. Just show me the show. Go to the last video. तो प्रो अम्म रा एरा के वीडियो ते अम्म रा ये स्टेप बुला कंप्लीट कर चला मैं खुन अम्म रा रन एनालिस आह मने मॉडल टाइप में रन कर बो तो रन करा जो नम्र ऐसी जो है लेकिन देखे एनालाइज एक नम्र रा सेट लोड के सिस्टम रन की चेक कर देख बो अम्म दर शॉप गुला अम्म दर मॉडल जी लोड के साथे शेटा � ऐ जे ए सिंबल एक लिख कर लो हो बेर की है तो हम एक है ना एक लिख कोते सी आह ओके एनालिसिस शुरू होएगा चे तो हमारे लिनियर स्टडी के एनालिसिस है शोमोय एनालिसिस हो जो नो मैंने जो तो टुकु शोमोय लगते हैं ना तो अच्छे टुकु भी शोमोय लग बिना लगते हैं कारण एक है ना हमारे आश्चर्य इटा डायनामिक ए अमर दिए चिल्म थर्टी नाइन उन्नत चोले इस टाइम मोड अमर ऐसे नहीं दिए ची तो सब गुला मोडेर एनालिसिस को तो एक टू शामिल लग बे तो शेज़न नो एक टू ऑफिस का कर बे ताछरा मधेर ये बिल्डिंग एर मेंबरे शंखा अनेक जारकर ने एक टू शामिल नहीं बे तो एक टू दो जोधरे ऑफिस का कर बे तो ऐसे नहीं एनालिस चेक मोडल पार्टिसिपेशन मास रेशियो अर्थात अमादेर मोडल मास पार्टिसिपेशन रेशियो टा चेक कुत्ता हुए ये टा उला अमादेर बीएनबीसी एक टा क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया टा अवश्य अमादेर के फुलफिल कुत्ता हुए तनाहले डायनेमिक लाइफ हुए ना अर्थात हम एक टू पॉलिस ऑप्टर देख बो मोडल पार्टिसिपेटिंग मास समेशन हुई था अभी मैंने सब गुला मोड़े समेशन हुई था अभी 90 परसेंट एट लिस्ट बेशक वो लोग कौन सा मोशन है किंतु कम हो जावे ना ये जाना ऐसी सोचे ना ऐसा और प्रॉब्लम राशि को ले रहता लपेट जावो हर एक है ने समेशन ऑफ यू एक्स यू मैंने वो लो ट्रांसलेशन आर आर मैंने वो लो रोटेशन तो सामेशन ऑफ़ ट्रांसलेशन एवं सामेशन ऑफ़ रोटेशन है होते हुए हमारे देर सब गुला मोड़े जुन्नो सामेशन होते हुए हमारे देर 90 परसेंट तो एनालिसिस होता है हमारे देर 63 परसेंट हुई थे एक है ना हमारे देर कॉम्पैटिबली एक तो बेशी शामिल नहीं है जितना मैं आगे बोले चिल्लम हमारे � एनालिसिस शेष हो बे शेष और पर हम ला चेक कर बो। ओके डन। हमारे एनालिसिस कंप्लीट। अम्रा एकुनी मोडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो देखते पाबो। सेविंग मेश इनफॉरमेशन। ओके डन। हमारे एनालिसिस हुए किसे एकुना अम्रा हमारे जे अब मैं हमारे छोटे नंबर स्टेप शेष एक और हमारे सात नंबर स्टेप पे हम रचे एक मोडल पार्टिसिपेशन मास रेशियो हम रचे एक बार कौन तो शेरा देखा जो नंबर चल अब दूसरे भी देखते पड़े ये जेकन देखो देखते पड़े अब डिस्प्ले थको देखते पड़े तो अब डिस्प्ले थे के देखा ची डिस्प्ले शो टेबल एक है ना ये शॉर्ट टेबल आज लापना विभिन्न ऑप्शन देखते हैं अभी ये 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 बात थक बे तो हमें किन तरह के जब एनालिसिस रिजल्ट रिजल्ट देखें हम रे जेकने टेबल पे थक बे हम दिवो मोडल रिजल्ट मोडल रिजल्ट देखें जेकने विभिन्न ऑप्शन आते हैं मोडल पीरियड बर्सेस फ्रीक्वेंसी मोडल पार्टिसिपेटिंग म ओके क्लिक करा पर हमारे देखने ये रिटेल्स आज भी तो हमरा इटा देखा जोनो एम एम इटा के क्रू इटा के एक तो ये कर दी ए विंडो टा केटी दी ये जाए खाने एम इटा ओके दी ची जाते भालोगुर देखा जाए ओके 
তো এই যে আমাদের এখানে এই মোডে আমরা যে 39টা মোড দিয়েছিলাম সেই 39টা মোড এখানে আছে আপনারা দেখতে পাবেন এই যে 39টা মোড আছে এবং প্রত্যেকটা মোডের মোড মোডের আমাদের টাইম পিরিয়ড কত সেটা এখানে আছে আমি যেমনটা প্রথম দিকের মোড মোড শেপ মোডাল অ্যানালাইসিস টাইম পিরিয়ডের ভিডিওগুলোতে যে সব ডিসকাশন করেছি সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমাদের ফার্স্ট মোডে বিল্ডিং এর মানে ডলার টেন্ডেন্সি সবচেয়ে বেশি বা ফার্স্ট মোডের টাইম পিরিয়ড সবচেয়ে বেশি যে দেখেন এটা আপনারা প্রুফ দেখেন এখন এই যে আমরা আমাদের এক নাম্বার মোড যেটা আছে মানে ফার্স্ট মোড ফার্স্ট মোডে আমাদের বিল্ডিং এর টাইম পিরিয়ড হলো 2.729 সেকেন্ড যেটা বলেছিলাম সেটাই যে ম্যাক্স সবচেয়ে বেশি টাইম পিরিয়ড হবে ফার্স্ট মোড এরপর দেন গ্র্যাজুয়ালি এটা আস্তে আস্তে কমবে এরপরে দেখেন সেকেন্ড মোডে আমাদের টাইম পিরিয়ড হলো 2.34 থার্ড মোডে আমাদের টাইম পিরিয়ড হলো 1.7 এরপর 0.83 গ্র্যাজুয়ালি এটা কিন্তু কমে গেছে তো দেখেন আমরা যখন লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস করি তখন শুধুমাত্র আমরা ফার্স্ট মোড শেপে মোডটা কনসিডার করে আমরা বিল্ডিংটা ডিজাইন করি যার ফলে আমাদের কিন্তু বিল্ডিং এর এই যে আমরা একটু পরে দেখব যে বিভিন্ন মোডে বিল্ডিংটা কীভাবে দোলে বা এটা ডিফ্লেকশন ডিফ্লেক্টেড শেপটা কেমন হইতে পারে কীরকম হইতে পারে তো সেই ডিফ্লেক্টেড শেপটা কিন্তু আমরা কনসিডার করতেছি না মানে এই ফার্স্ট মোড ছাড়া বাকি যে ডিফ্লেক্টেড শেপগুলো আছে বা ডিফরমেশন আছে ডিসপ্লেসমেন্ট আছে সেগুলো কিন্তু আমরা কনসিডার করতেছি না তাহলে যার ফলে আমরা বিল্ডিং এর বা কোনো স্ট্রাকচারের অ্যাকচুয়াল বিহেভিয়ারটা কিন্তু আমরা পাইনি যখন লিনিয়ার স্টার্টিং অ্যানালাইসিস করি তো যাই হোক তাহলে আমাদের এখানে এই ফার্স্ট বিভিন্ন মোড শেপে আমাদের বিভিন্ন মোডে আমাদের টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে এরপরে আমরা এখানে পরে কর যেটা সেটা হলো আমাদের ইউ এক্স মানে আমাদের ট্রান্সলেশন এক্স ডিরেকশন বরাবর ট্রান্সলেশন আর হলো ওয়াই ডিরেকশন বরাবর ট্রান্সলেশন আর এরপরে আমাদের ইউ জেড আছে এরপর আমাদের সামেশন অফ ইউ এক্স আছে সামেশন ইউ ওয়াই আছে আমাদের এটাই হলো মেনলি দেখার বিষয় এ সামেশন অফ ইউ এক্স সামেশন অফ ইউ এক্স মানে আমাদের সবগুলো মোড়ে ট্রান্সলেশনের সমষ্টি বা সামেশন হইতে হবে নাইনটি পারসেন্ট তো এটা আমরা নিচে দেখব সবার এই যে এখানে এই যে এখানে আমাদের পয়েন্ট নাইন সেভেন ওয়ান এটা আছে তার মানে হলো নাইনটি সেভেন পারসেন্ট আমাদের মোডাল মাস পার্টিসিপেশন রেশিও সামেশন অফ এক্স ডিরেকশন বরাবর বা মানে এক্স ডিরেকশন বরাবর আমাদের ট্রান্সলেশনগুলার প্রত্যেকটা মোডের জন্য যে মোডাল মাস পার্টিসিপেশন রেশিও সবগুলার সমষ্টি হলো পয়েন্ট নাইন সেভেন ওয়ান মানে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তার মানে এটা ওকে আছে তাহলে মোডাল মাস পার্টিসিপেশন পার্টিসিপেটিং রেশিও অ্যালং এক্স ডিরেকশন ওকে এরপর আমরা দেখব ওয়াই ডিরেকশন বরাবর মোডাল মাস পার্টিসিপেটিং মাস রেশিও এখানে আমাদের এটা আছে এখানে আমাদের কত আছে সামেশন এটা হলো নাইনটি ফোর পারসেন্ট দ্যাটস ওকে এরপর আমরা চলে যাব রোটেশনে হ্যাঁ আর এক্স আর ওয়াই আর জেড তো আর এক্স আর ওয়াই এবং আর জেডের মধ্যেও আমরা দেখব এরকম সবার নিচে এটা হলো আর এক্স এটা হলো প্রত্যেকটা মোডের জন্য সামেশনটা আছে পাশেই এই যে এখানে সামেশন অফ আর এক্স আর ওয়াই আর জেড সামেশন অফ আর এক্সের মান কত পয়েন্ট এইট সিক্স ফাইভ এইট অর্থাৎ এইটটি সিক্স পারসেন্ট দ্যাট মিন্স এটা আমাদের নট ওকে এটা আমাদের নাইনটি পারসেন্ট মাস পার্টিসিপেশন রেশিওর যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেটা ফুলফিল করে নাই এটা এটা নট ওকে ওকে এরপর এগুলো দেখি আমরা তাহলে এখানে আমাদের এরপরে আছে সামেশন অফ আর ওয়াই সামেশন অফ আর ওয়াই আমরা দেখে আসি সামেশন অফ আর ওয়াই দেখি বলছে কতটুকু মাস পার্টিসিপেট করছে সেটা আমরা দেখি এখানে নাইনটি ওয়ান পয়েন্ট নাইন ফাইভ পারসেন্ট দ্যাটস ফাইন এটা ওকে কোনো সমস্যা নেই এরপরে আমরা দেখবো সামেশন অফ আর জেড সামেশন অফ আর জেডের মধ্যে আমাদের মোডাল মাস পার্টিসিপেটিং মাস রেশিও হলো নাইনটি থ্রি পারসেন্ট দ্যাটস ফাইন ওকে আমরা আমাদের আমাদের এই পাঁচটা মূলত দেখতে হবে একটা হলো সামেশন অফ ইউ এক্স সামেশন অফ ইউ ওয়াই আর সামেশন অফ আর এক্স সামেশন অফ আর ওয়াই এবং সামেশন অফ আর জেড এই পাঁচটার মধ্যে আমাদের মোডাল মাস পার্টিসিপেটিং মাস রেশিও হইতে হবে আমাদের নাইনটি পারসেন্ট অ্যাটলিস্ট বেশি হলে সমস্যা নেই যত বেশি হবে ততই ভালো কিন্তু আমাদের অ্যাটলিস্ট নাইনটি পারসেন্ট হতে হবে তার মানে আমাদের এটা এখানে আমাদের কি করতে হবে এটা নট ওকে এখানে আমাদের টাই এখন আমাদের মোডের সংখ্যা বাড়াইতে হবে আমরা উনচল্লিশটা মোড দিয়েছিলাম আমরা এখন আরও বেশি মোড দিতে হবে হ্যাঁ আমি এখন আরও ছয়টা মোড বাড়িয়ে দিচ্ছি দেখি আমাদের ফলাফল কেমন আসে আমি পঁয়তাল্লিশটা মোড় দিয়ে এখন ট্রাই করব আশা করি পঁয়তাল্লিশটা মোড় দিলে আমাদের নাইনটি পারসেন্ট মাস পার্টিসিপেশন রেশিও অ্যাচিভ হবে তো সেই জন্য আমি এখানে লকটা খুলে নিলাম এখানে আমাদের আবার ওই যে অ্যানালাইসিস একটু সময় লাগবে তো এটা আসলে ট্রায়াল অ্যান্ড ইরোর আপনাকে সময় একটু দেওয়া লাগবেই এখানে আমরা এখানে মোডাল কেসে চলে যাচ্ছি মোডাল কেস মোডাল কেস থেকে মডিফাই এখানে আমরা এই যে উনচল্লিশটা ছিল নাম্বার অফ মোড এখানে আমি এটাকে পঞ্চাশটা করে দিই যাতে করে আমার আর ট্রায়াল দেওয়া না লাগে বেশি হলে তো আমার কোনো সমস্যা নেই ওকে আমি ওকে দিয়ে দিলাম ওকে এখন
সেটা হলো আমাদের এই যে এখন যদি মানে এখন অ্যানালাইসিস পর আমরা তো আবার মোটাল মাস পার্টিসিপেটিং রেশিও চার্ট চেক করব তো এখন যদি ওকে হয়ে যায় অর্থাৎ সবগুলো সামেশন অফ ইউ এক্স সামেশন অফ ইউ ওয়াই সামেশন অফ আর এক্স সামেশন অফ আর ওয়াই এবং সামেশন অফ আর জেড যদি নাইনটি পারসেন্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের মানে ছয় নাম্বার স্টেপ শেষ এরপরে আমাদের সাত নাম্বার স্টেপে যাওয়ার পূর্বে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে যেটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো আমাদের বিল্ডিংয়ের যে চেকগুলো আছে সেই চেকগুলো আমাদেরকে সবগুলো করতে হবে চেকগুলো বলতে সার্ভিসিবিলিটি চেক বা আদার্স যে চেকগুলো আছে যেমন আমি যদি কিছু মেনশন মানে কয়েকটা চেকের নাম মেনশন করতে চাই তাহলে সেটা হলো আমাদের টর্সোনালি রেগুলারিটি এরপরে বার্টিক্যাল রিফ্লেকশান ল্যাটার রিফ্লেকশান এরপরে আমাদের যে ইরেগুলারিটিগুলো আছে মাস ইরেগুলারিটি এরপরে স্টিফনেস ইরেগুলারিটি এরপরে আমাদের যে আরও যে চেকগুলো আমরা করি ওভার টার্নিং মুমেন্ট চেক যা যা আছে ওভারঅল সব চেকগুলো আমরা এখন এই এইটার পর করে নি আমরা করে ফেলব করে ফেলতে হবে আর কি আমাদেরকে যে মোডাল মাস পার্টিসিপেটিং মাস রেশিও চেক করার পর আমাদের ওই সার্ভিসিবিলিটির যে চেকগুলো আছে সবগুলো চেক করতে হবে আমরা সাধারণত সাত আটটা চেক করি একটা বিল্ডিংয়ের অ্যানালাইসিস করার পরে তো সেগুলো আপনাকে এখন চেক করে নিতে হবে যদি ওকে হয় তাহলে আপনি পরবর্তী স্টেপে যাবেন আর যদি ওকে না হয় তাহলে আপনাকে ওইগুলো ওকে করে তারপর পরবর্তী স্টেপে যাইতে হবে মানে রিস্কেলটা করতে হবে পরবর্তী স্টেপ হলো আমাদের রিস্কেল অর্থাৎ আপনার যদি সব চেকগুলোতে ওকে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি রিস্কেল ফ্যাক্টর যেটা আছে সেটাই সেই স্টেপে যাবেন আর যদি চেকগুলোতে কোনোটাতে আপনার নট ওকে হয় অর্থাৎ আপনার যে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করে বা আপনার ডিফ্লেকশন কন্ট্রোল না থাকে তাহলে সেটাকে আপনি ওকে করে তারপর আপনাকে রিস্কেল করতে হবে তো ওইগুলো আসলে লিনিয়ার স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিসের যেভাবে চেকগুলো করেছেন এক্সাক্টলি সেভাবেই এখানে কোনো পার্থক্য নাই তারপর আমি একটা চেক দেখাই দিব প্রয়োজনে টর্সোনাল ইরেগুলারিটি চেকটা দেখাই দিব তো যদি আপনাদের আপনারা যদি ওইগুলো না পারেন চেকগুলো তাহলে অবশ্যই সেটা আপনাদেরকে জেনে নিতে হবে আর কি আমি এই কোর্সের মধ্যে যেহেতু ওইটা ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের অংশ বিশেষ না আমি এটা দেখাবো না আর কি ওকে আমাদের এটা প্রায় কমপ্লিট এরপর আমরা আশা করি আমাদের এবার নাইনটি পারসেন্ট প্রত্যেকটা কেসে আমাদের নাইনটি পারসেন্ট মাস পার্টিসিপেশন রেশিও অ্যাচিভ হবে এই ভিডিওর পরে আমি আর দুইটা টিউটোরিয়াল তৈরি করব ডাইনামিক অ্যানালাইসিসের উপর তো সেইগুলা সেই দুইটা ভিডিও দেখলে আশা করি আপনারা যে কেউ মানে যদি প্রথম থেকে দেখে আসেন তাহলে ডাইনামিক অ্যানালাইসিসটা করতে পারেন এবং বেসিক সহ আর কি একদম শুধু সফটওয়্যার নলেজ নাম এখানে অনেক থিওরিটিক্যাল ব্যাপারও আলোচনা করেছি যারা দেখেন নাই তারা প্রথম দিকের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখে অবশ্যই এখানে আসবেন আদারওয়াইজ আপনি শুধু সফটওয়্যারই হয়তো শিখতে পারবেন আপনার বেসিকটা জানা থাকবে না আপনার এই ডাইনামিক অ্যানালাইসিস সম্পর্কে যে আমাদের বেসিক নলেজ সেটা অবশ্যই থাকা উচিত সবার তো সেজন্য সবাই অবশ্যই প্রথম থেকে একদম টানা ভিডিওগুলো দেখে আসবেন আশা করি ওকে ডান তো আমরা এখন চেক করব তাহলে মোরাল মাস পার্টিসিপেটিং রেশিও আশা করি আমাদের নাইনটি পারসেন্ট অ্যাচিভ হবে আমরা এখানে ওকে দিব এই যে এখানে আমাদের আসছে এখন আমরা এখানে এই যে এটাকে আমরা একটু বড় করে নিই ওকে আমরা দেখি আমাদের কি অবস্থা এখানে সামেশন অফ আর এক্স আর এক্সটা আমাদের কম ছিল সামেশন অফ আর এক্স এই যে আর এক্স এখন নাইনটি এইট পারসেন্ট দ্যাটস ওকে তাহলে আমাদের যে ছয় নাম্বার ক্রাইটেরিয়াটা সেটা ফুলফিল হয় এবং আপনারা আশা করি সবাই দেখে দেখতে পেরেছেন যে যদি আমাদের নাইনটি পারসেন্ট অ্যাচিভ না হয় তাহলে আমরা মোট সংখ্যা বাড়াইলে আমাদের এটা নাইনটি পারসেন্ট অ্যাচিভ হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট নাইনটি পারসেন্ট তাহলে ওকে আমাদের এবং পাঁচটাই নাইনটি পারসেন্ট দিতে হবে সামেশন অফ ইউ এক্স ইউ আই আর এক্স আর আর ওয়াই আর জেড ওকে এখন আমাদের এখানে আরও অনেক বিষয় আছে আসলে এই এগুলো অনেক কিছু মিন করে আসলে যেমন এম এই টাইম পিরিয়ড তো বললামই ফার্স্ট মোডে সবচেয়ে বেশি টাইম পিরিয়ড হবে ইউ এক্সের আমাদের ইউ এক্স বরাবর আমাদের ফার্স্ট মোডে ইউ এক্স বরাবর আমাদের মোডের মানে মাসের পার্টিসিপেশন সবচেয়ে মানে খুবই কম সেটা হলো আমাদের কত মাত্র জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি ফোর আর এখানে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট অলমোস্ট তাহলে ইউ ওয়াই বরাবর এটা আমাদের বিল্ডিংটার যে রোটেশন মানে ট্রান্সলেশনটা ইউ ওয়াই বরাবর হবে এটা অ্যানিমেশন দিয়ে দেখলে খুব আপনারা ফিল করতে পারবেন ইউ ওয়াই বরাবর আপনাদেরকে যদি অ্যানিমেশনটা দেখেন এখন এখানে আসলে আমি চাইলে দেখতে পারি কিন্তু এইগুলো আসলে অনেক বেশি সময় নিবে মানে অ্যানিমেশনটা প্লে হইতে সময় নিবে মডেল অনেক ভারী তো সেজন্য যার ফলে আমি চাইলেও এখান থেকে এখন দেখানো যাচ্ছে না সময় স্বল্পতার জন্য আমি যেটা আপনাদেরকে বলবো যেভাবে আপনারা দেখতে চান মানে দেখবেন মোডগুলা এখান থেকে ডিসপ্লেতে গিয়ে ডিফর্ম শেফ ডিফর্ম শেফে গিয়ে যে এখানে 
মোড মোডে গিয়ে এই যে মোডাল থাকবে এখানে আপনারা বিভিন্ন মোডের জন্য কিভাবে বিল্ডিংটা দোলে কিভাবে বিল্ডিংটার ডিফ্লেকশন হয় সেটা আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন তো এটা দেখলে আসলে আপনারা বিল্ডিংটার বিহেভিয়ারটা সম্পর্কে আপনারা একটু আইডিয়া পাবেন আশা করি তো আপনারা এটা দেখবেন এটা ফ্লে হইতে সময় নিবে যার কারণে আমি একটু এখানে আপাতত প্লে করতেছি না এমনিতে ভিডিও লেন্থ বড় হয়ে গেছে তো এরপরে আমাদের যে এটা না দেখলো মানে দেখাটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু দেখলে আপনার আসলে স্ট্রাকচারটার বিহেভিয়ারটা সম্পর্কে আপনার একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট আসবে কেমনভাবে দুলবে মুভমেন্টটা কেমন হবে কোন দিকে ট্রান্সলেশন কোন দিকে রোটেশন সেটা আপনি বুঝতে পারবেন তো সেই জন্যই আপনারা চাইলে এটা দেখতে পারেন ওকে আমাদের ছয় নম্বর স্টেপ শেষ এর পরবর্তী স্টেপে আমাদের আমরা যাব নেক্সট নেক্সট ভিডিওতে লাস্ট স্টেপ এবং এর মাঝখানে আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো সবগুলো চেক করে নিতে হবে বিল্ডিংয়ের জন্য হ্যাঁ যে এখানে আমি যদি একটু দেখাই একটা চেক যেমন ডিসপ্লে এখানে আমি একটু আনডিফর্ম শেপ দিয়ে দিই যাতে করে আমার মডেলটা একটু দ্রুত কাজ করে এখান থেকে আমি অপশনে গিয়ে শো মডেল এক্সপ্লোরার এখান থেকে আমি এই যে টেবিল অ্যানালাইসিস রেজাল্ট এরপরে এখানে আমরা যা বলো ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্সিমাম বা এভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এখান থেকে আমার টর্সোনালি রেগুলারিটি চাইলে দেখতে পারি আচ্ছা এখানে একটা বিষয় বলে রাখি সেটা হলো ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করলেই যে আপনার বিল্ডিংটা রেগু মানে কোনো রেগুলারিটি থাকলে সেটা দূর হয়ে যাবে ব্যাপারটা এরকম না কিন্তু আপনার বিল্ডিং যদি টর্সোনালি রেগুলারিটি স্ট্যাটিক অ্যানালাইসিস থাকে সেটা ডাইনামিক অ্যানালাইসিস করার পরও থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে তো সেটা আসলে আপনাকে চেক করে দেখতে হবে কারণ টর্সোনালি রেগুলারিটি আসলে অনেক সময় অ্যানালাইসিসের উপর ডিপেন্ড করে না এটা মেম্বারের ওরিয়েন্টেশনের উপর অনেক কিছুই ডিপেন্ড করে তো সেই জন্য চেক করে দেখতে হবে চেক করে যদি ইরেগুলারিটি থাকে তাহলে আমাদের এখানে ইরেগুলেটরটা রিমুভ করার জন্য একটা অপশন আছে সেটা আমরা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে তো যে এখানে এটা ফ্লোরগুলো ওকে আছে আমরা এখান থেকে কম্পতি গিয়ে ইএক্সে যাই ইএক্স না আরএক্স এই যে আর এক্স ম্যাক্সে গেলাম আমি এখানে ডিরেকশন এক্স ডিরেকশন এক্স ওকে এই যে রেশিও দেখেন এটাতে এক্স ডিরেকশন বরাবর কোনো ইরেগুলারিটি নাই টর্সোনালি রেগুলারি নেই কারণ এখানে ওয়ান পয়েন্ট টু এর চেয়ে বেশি হলে তখন সেটা টর্সোনালি ইরেগুলার হবে ওকে এবার ওয়াই ডিরেকশন বরাবর আমরা একটু দেখবো আর এস ওয়াই ম্যাক্স এখান থেকে ডিরেকশন ওয়াই ওকে ওয়াই ডিরেকশন বরাবর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এখানে আমাদের টর্সোনাল ইরেগুলারিটি আছে কিন্তু এক্সট্রিম টর্সোনাল ইরেগুলারিটি নাই তাহলে আমরা বলতে পারি আমাদের ওয়াই ডিরেকশন বরাবর টর্সোনাল ইরেগুলারিটি আছে এবং সেটাকে আমাদের রিমুভ করতে হবে তো সেটা রিমুভ করার জন্য আমাদের আরেকটা মানে একটা প্রসেস আছে বা এটা স্ট্যাটিকেও করা যায় সেই প্রসেসটা আজকে দেখানো সম্ভব নয় যদি কখনো সময় হয় নেক্সট ভিডিও মানে অন্য কোনো ভিডিওতে হয়তো দেখাবো তো এভাবেই আপনারা চেকগুলো করে নেবেন আর কি যে চেকগুলো আছে এটা তো আমি একটা চেক দেখালাম এরপরে আপনি ল্যাটারাল ডিসপ্লেসমেন্ট বার্টিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট স্টিফনেস ইরেগুলারিটি সফট স্টোরি এরপরে আপনার মাস ইরেগুলারিটি এরপরে উইক স্টোরি চেক এই সবগুলো চেক আপনাকে করতে হবে করে তারপর আপনাকে রিস্কেল ফ্যাক্টরে যাবেন ওকে তো আজকের ভিডিও এতটুকুই ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকুনে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তী ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায় ভিডিওটি ভালো লাগলে लाइक कमेंट और शेयर करबें परवर्ती भिडियो पर्यटन सबाई भलो थकूँ सुस्थ धन्यवाद सबाई के